മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ ആൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റൈസിങ് പ്രൈസസ് ഓക്കെ ഒരു കമോഡിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫാളിങ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടിയുകയും ചെയ്യുന്നു മണി ഹാസ് എ ടൈം വാല്യൂ മണിക്ക് ഓരോ സമയത്തും പണത്തിന് അതിൻ്റെതായ മൂല്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഇടിയുകയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിങ് പ്രൈസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളിങ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻസ് ഓൾ പ്രൈസസ് ആർ റൈസിങ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും പ്രൈസ് കൂടണമെന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് സം പ്രൈസസ് മേ ബി ഫാളിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മീൻസ് only average price level will rise because of the most prices are rise kudal product galudeyum price koodunadu konde average prices aanu endu cheyunnathu rise cheyunnathu okay chila definitions namak nokkam inflation umayittu bandapettu that is according to colborn he defined as inflation is a state of too much money chasing too few goods okay oru baadu panathine കുറഞ്ഞ ഗുഡ്സുകൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടു മച്ച് മണി ചേസിങ് ടു ഫ്യൂ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ദൻ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രോദ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദി വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഈസ് ഫാളിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസസ് ആർ റേസിങ് ഓക്കെ വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ഇടിയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് റൈഡ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ഗോയിങ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ബാഗ് ഫുൾ ഓഫ് മണി ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഹോം വിത്ത് പോക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാഗ് നിറച്ച് പണവുമായിട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പോക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് കമോഡിറ്റിയുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജനറലായിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസിങ് പ്രൈസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ടൈപ്സിനെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്ലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്ലൈ കണ്ടീഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് on the basis of production and supply condition production and supply condition is based on the types of inflation the first one is production inflation that is when production falls there is disequilibrium in supply and demand for money okay production de alavu koreyumbo avade endundavum supply um demand um nammile disequilibrium aanu undagunnathu that is demand vardikkum okay supply koreyugeyum cheyum angane verumbo avade endiyum price kootendi verum അങ്ങനെ പ്രൈസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ അറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാൾസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രൈസസ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഓക്കെ പ്രൈസസ് വർദ്ധിക്കുകയും വാല്യൂ ഓഫ് മണി കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടും അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂട്ടും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് കമ്മോഡിറ്റി ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിലോ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ബട്ട് പ്രൈസസ് ആർ റൈസിങ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമോഡിറ്റി ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിലും മാറ്റവും
ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ കുറക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ അറൈസസ് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ വിലയിൽ നല്ല വർധന ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ ഒന്നും മാറ്റം വരാതെ തന്നെ പ്രൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ വെയ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ വെയ്ജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസ് പവർഫുൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ദി എംപ്ലോയേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദയർ വേജസ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വർക്കേഴ്സ് നല്ലൊരു പവർഫുൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആയിട്ട് അവർ സംഘടിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു അത് എംപ്ലോയീസിനെ അവരുടെ വേജസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരണ പ്രേരിപ്പിച്ചു അത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എസ് എ റിസൾട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രൈസ് കൂട്ടേണ്ട വരും അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കോസ്റ്റ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് നമ്മുടെ പ്രൈസസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോസ്റ്റ് പുൾ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർധനവ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൈസസ് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷനെ കോസ്റ്റ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓർ പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിമാൻഡ് പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ പ്രൈസസ് റൈസസ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ പ്രൈസ് കൂടുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിമാൻഡ് പുഷ് ഓർ പുൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഇൻഫ്ലേഷൻ അറൈസസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ദി പ്രൈസസ് മേ ബി റൈസസ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ടൈപ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വാക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റണ്ണിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഗലോപ്പിംഗ് ഓർ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മീൻസ് ദി പ്രൈസസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് വെരി സ്ലോലി ഓക്കെ ഇവിടെ ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് പ്രൈസസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പിന്നെ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൈസസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ഒരു ടു പെർസെൻറ്റ് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആൺ വർക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ റണ്ണിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മണി എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് പ്രൈസസ് ലെവൽ റൈസസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ് നടക്കുന്നു അതിനെ എന്ത് പറയും റണ്ണിംഗ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഗലോപ്പിംഗ് ഓർ ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ദിസ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ ഇൻഫ്ലേഷനിലുള്ള ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ടൈപ്സ് ഓഫ്